यो मॉडल क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में रोटेशनल डायनामिक्स को दस्त सान कॉन्सेप्ट लगाने क्वेश्चन से द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी गिव्स पुनः तो हम लिख के बुझम बने यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को प्रोडक्ट के होना सोल्यूशन � मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रोटेशन में मास को काम कर सके, उम्मीद का एंगुलर वेलोसिटी ले रोटेशन में ट्रांसिशन को लिनियर वेलोसिटी जस्ट काम कर सके हम भी, तो मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट ला हम ले लिनियर मोमेंटम मानना सकते हैं, ये लिनियर मोमेंटम को रोटेशनल फॉर्म ला हम ले एंगुलर मोमेंटम मान सके, एंगुलर मोमेंटम एल असे सिंपली हमले एंगुलर मोमेंटम आउट रही सर आई ओमेगा बने बने बोलने सकते हैं देवरफुल तो कॉल्ड आंसर इज डी सेकंड क्वेश्चन सर द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास ऑफ 0.4 केजी द पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ अ पीरियड ऑफ टू सेकंड्स एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.15 मीटर at an extreme point in its cycle, it has a potential energy of 0.044 Joule. What is the kinetic energy of the pendulum bob at its mean point? This question is like the information. So, we have to add to this. We have to add to this. At the extreme point, there is a potential energy maximum. Potential energy will be maximum at extreme. And kinetic energy will be maximum at mean position. Mean position ma jaha velocity maximum unza, jaha kinetic energy bani maximum unza. Extreme position ma jaha displacement maximum unza, y ko value maximum unza, jaha jaha potential energy maximum unza. Thar ko main kura amli bhuji ko kiya bani. Maximum value of potential energy and maximum value of kinetic energy are equal or that is equal to total energy as well. Therefore, your maximum value of potential energy is given. That means at extreme point, it has potential energy of 0.044 Joule. Therefore, at mean position, its kinetic energy is equal to that value 0.044 Joule. Therefore, its correct option is option B. It's going to be the correct option. What causes earthquakes? Uh, earthquake ko main reason is just knowledge question. What is it? And the robbing together of earth's plate with the earth's plate or could be squeezed in rubbing friction so they look at the very movement so they look at the very same earthquake cause or so on so there is close correct option says option co what percentage of original radioactive atoms is left after four half lives now question number four ma the question so that's it i'm like like you could i add there are some money or a half life but sorry प्रेजेंट एटम हरु नंबर हाफ 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 मुझे जान से देखो नंबर ऑफ हाफ लाइफ में कोटी एटम प्रेजेंट होने जा था कोटी एटम बाकी होने जा लेफ्ट होने जा उन्हें ये ने को लगी हम ले याद करने को रहा और एक हाफ लाइफ पर साड़ी नंबर हाफ मुझे जान से मुझे को मतलब वन बाय टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ गोरे बने कोटी एट वन बाई टू एन फोर हाफ लाइफ्स वन ऐसे क्यों रहे एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इन फोर टाइम्स हंड्रेड परसेंटेज गर्म वन बाई टू पावर फोर वन बाई सिक्सटी टाइम्स हंड्रेड परसेंट वन बाई सिक्सटीन टाइम्स हंड्रेड परसेंट कर रहा है दिस विल बी नियरली इक्वल टू सिक्स परसेंट सिक्स पॉइंट टू फाइव समथिंग आउट क्वेश्चन नंबर फाइव में इसमें वाली को दे हमने लॉजिकली सोचने को नहीं होने से इसको देरे ही पूरा से हमने लॉजिकली सोचने बनना ली क्या पूरा से याद करेगा राम लोग बने इसमें इतनी ये बड़ा वही ब्लाइस सरी दूसरे पार्ट में हैं तो अलग वही यो कहाँ सुपर पोजीशन प्रिंसिपल हमने सुपर पोजीशन को वेक्टर क्वांटिटी हो तो वेरा वेक्टर क्वांटिटी और को सुपर पोजिशन होता है फिर यहाँ हमले वेक्टर सम करे रहे हैं ना पार्टी हो तो यहाँ क्या करते हैं मनी हमले दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो दूसरा एम्पलीट्यूड हो 
कि चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ कि अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ भेक्टर सम गरे भने सेम डाइरेक्सनमा छ भने दुईटाको बीचको एंगल 0 डिग्री छ भने त्यो ठकै जोडदै भने भइहाल्यो अनि यदि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने दुईटा भेक्टरहरुको बीचको एंगल 180 डिग्री छ भने एकअर्कालाई घटाइदियो भने रिजल्टेन्ट आइहाल्छ भन्न खोज्छु कि एउटाको एम्प्लिट्युड एउटाको डिस्प्लेसमेन्ट पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यता डाइरेक्सनमा छ अर्को को पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट यता छ अनि गिवन एरुले चाहिँ यो वेभ को डाइरेक्सन देखाइराखेको छ हामीले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट लाई एम्प्लिट्युड भन्यो अनि यो दुईटा मिसिदा फेरि के होला त भन्दा जुन यो यो बक्स बनाएको छ माथिको यो पार्ट अनि तलको यो पार्ट यिनीहरु एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ माथिको यो वाला पार्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको यो वाला इफेक्ट चाहिँ बाकी बस्छ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको पार्टिकलहरु अब यति मात्र डिस्प्लेस हुन्छ त्यसँग मिल्ने अप्सन सी छ त्यो भने हामीले क्वेशन नम्बर 6 व्हिच वन अफ द फलोइङ प्रोपर्टीज अफ साउन्ड इज अफेक्टेड बाइ द चेन्ज इन एयर टेम्परेचर अ एयरमा टेम्परेचर चेन्ज भएपछि भेलोसिटी बढ्छ भेलोसिटी बढ्दा फेरि भेलोसिटी भनेको v चाहिँ अ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेंथ को प्रोडक्ट हो भेलोसिटी v भनेको फ्रिक्वेन्सी र वेभलेंथ को प्रोडक्ट हो अ भेलोसिटी चेन्ज भयो बढ्यो टेम्परेचर इन्क्रीज भयो भने डिक्रीज भयो भने भेलोसिटी घट्यो यसरी हेर्दा फेरि यो v भेलोसिटी चाहिँ f र ल्याम्डामा डिपेंड गरे जस्तो देखिन्छ तर फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ मोस्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी अफ वेभ हो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन एउटा साउन्ड वेभ चाहिँ जब प्रोड्युस भयो त्यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन चेन्ज हुने भनेको वेभलेंथ त्यो भेलोसिटी घट्दा वेभलेंथ घट्छ भेलोसिटी बढ्दा वेभलेंथ बढ्ने हो अ देयरफोर द आन्सर इज क्वाइट अप्सन इज वेभलेंथ सी यसको आन्सर चाहिँ सी हो वेभलेंथ चेन्ज हुन्छ क्वेशन नम्बर 7 इन्टरनल एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास डिपेंड्स अन आइडियल ग्यास भन्ने छ आइडियल ग्यास मा चाहिँ अ पोटेंशियल एनर्जी हुँदैन उनीहरुको बीचमा इन्टर मोलिकुलर फोर्स हुँदैन भन्छ आइडियल ग्यास त्यो र काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी चाहिँ फंक्शन अफ टेम्परेचर ओन्ली काइनेटिक एनर्जी अफ आइडियल ग्यास इज फंक्शन अफ टेम्परेचर ओन्ली देयरफोर इन्टरनल एनर्जी भनेकै खासमा इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी र पोटेंशियल एनर्जीको सम हो तर आइडियल ग्यासमा पोटेंशियल एनर्जी हुँदैन किनभने तिनीहरुमा इन्टर मोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन हुँदैन अनि पोटेंशियल एनर्जी नभएपछि इन्टरनल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी नै हो अनि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर ओन्ली देयरफोर इन्टरनल एनर्जी अफ आइडियल ग्यास डिपेंड्स अन टेम्परेचर ओन्ली यसको करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन सी हो क्वेशन नम्बर 8 छ इन व्हिच अफ द फलोइङ प्रोसेसेस अफ द ग्यास वर्क डन इज द मैक्सिमम अनि हामीले थोरै मात्रै पनि अलिकति सोचे भने यसको आन्सर गर्न सकिहाल्छ हामीलाई ओकडन त हामीले फर्स्ट लक थर्मोडाइनामिक्स पढे हेरे भने डी क्यू इक्वल्स टु डी यू प्लस डी डब्लु आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको छ आइसोथर्मल प्रोसेसमा टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुने भनेपछि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी जिरो हुन्छ इन्टरनल एनर्जी चेन्ज नभएपछि डी क्यू हामीले सप्लाई गरेको जुन हिट छ अथवा एब्जर्ब सिस्टमले एब्जर्ब गरेको जुन हिट छ त्यो सबै ओकडन गर्नको लागि युज हुन्छ सबै डी क्यू चाहिँ डी डब्लुमा कन्भर्ट हुन्छ तर डी क्यू अरू ठाउँमा इन्टरनल एनर्जीतिर कतैतिर युज नभएर डी क्यू सबै डी डब्लुमा कन्भर्ट हुन्छ भनेर हामीले यसरी हेर्यौँ भने के बुझ्नु पऱ्यो आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ म्याक्सिमम ओकडन हुँदो रहेछ त्यही भएर यसको करेक्ट अप्सन ए हो ओकडन विल बी म्याक्सिमम इन आइसोथर्मल आइसोथर्मल हुन्छ क्वेशन नम्बर नाइन द न्युट्रल टेम्परेचर अफ थर्मोकपल इज इक्वल टु फाइभ हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड वेन द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन इज जिरो डिग्री सेन्टिग्रेड द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द टेम्परेचर अफ इन्भर्जन वेन टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन इज इक्वल टु ट्वेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेड यो क्वेश्चनमा हामीले सुरुमा के गरौँ भने दुईटैको टेम्परेचर अफ इन्भर्जन एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ टेम्परेचर अफ इन्भर्जन निकाल्ने बेला हामीले के गर्छौँ भने न न्युट्रल टेम्परेचर चाहिँ ठ्याक्कै कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर र इन्भर्जन टेम्परेचरको एभरेज हो ठ्याक्कै बिचमा पर्छ यसरी पहिलो केसमा फाइभ हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ न्युट्रल टेम्परेचर हुँदाखेरि कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर जिरो हुँदाखेरि इन्भर्जन डिभाइड बाई टू देयरफोर टेम्परेचर अफ इन्भर्जन यहाँ चाहिँ वान थाउजन्ड डिग्री सेन्टिग्रेड आउँदो रहेछ फेरि सेकेन्ड केसमा न्युट्रल टेम्परेचर त्यही छ हामीले कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई चाहिँ के गरेको छ भने ट्वेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेड बनाएको छ इन्भर्जन टेम्परेचर डिभाइड बाई टू गऱ्यो भने यहाँबाट फेरि फाइभ हन्ड्रेड टाइम्स टू इक्वल्स टु ट्वेन्टी प्लस थ्री टाइ देयरफोर यहाँ चाहिँ इन्भर्जन टेम्परेचर भनेको वान थाउजन्ड माइनस ट्वेन्टी इक्वल्स टु नाइन एट्टी डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ 
जो प्राइम ठीक है आई प्राइम भाई पर्सेंटेज चेंज नि पर्दा फिर हमें नर्मली याद कर कसरी सजी हो तो लैब में पर्सेंटेज जीरो निकालने वाला जो फर्मुला है पैला को इन्वर्जन टेम्परेचर इनिशियल भैल्यू जो माइनस पची को टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर क्याकुलेटेड भैल्यू बना जो डिवाइड बाई ओरिजिनल भैल्यू टाइम्स हंड्रेड पर्सेंट इस समझने को लगी चेंज लिजिनल इनिशियल भैल्यू ने इनिशियल भैल्यू अफ इन्वर्जन टेम्परेचर तेज डिवाइड कर इंटू हंड्रेड पर्सेंट कर पैला को भैल्यू माइनस पची को भैल्यू डिवाइड बाई पैला को भैल्यू इंटू हंड्रेड पर्सेंट इस पर्सेंटेज चेंज आई हाल इस थाउजेंड माइनस नाइन एटी डिवाइड बाई थाउजेंड टाइम्स हंड्रेड पर्सेंट गए ट्वेंटी डिवाइड बाई थाउजेंड टाइम्स हंड्रेड पर्सेंट दिस विल बी टू पर्सेंट हाई वन टू थ्री वन टू थ्री टू पर्सेंट रहे इसको एंसर टू पर्सेंट तेरे अप्सन ए इज करेक्ट एंसर टेन इन विच अफ द फलोइंग सर्किट्स द मैक्सिम पावर डिशिपेशन इज अब्जर्व एकदम नर्मली हमें ये सोचा भी मिले रेजिस्टेन्स मत सर्किट में प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इसको अप्सन बी हो मैक्सिम डिस्ट्रिब्यूसन हो पावर रेसन नंबर इलेवेन वाई लैमिनेटेड कोर आर प्लेस इन ट्रांसफर्मर यह एकदम लजिकल ये सोचे मिलने खाले को क्वेश्चन है इडी करेन्ट लस घटा को लगी कोर लैमिनेटेड होता हमें इसको अप्सन बी से करेक्ट एंसर हो आज लाइन करें अर्क ग्रुप बी र ग्रुप सी लेकर फिर चाँड नहीं अपलोड करने थैंक यू वेरी मच